Vor mir liegt das iPhone 14 Pro in der Farbe Gold mit 128 GB für unbedeutende 1299 Euro. Da ich von einem iPhone 11 Pro Max wechsle, kamen mir die Kameras des iPhone 14 Pro echt groß vor. Dadurch wackelt das Smartphone und die Kameras können leicht beschädigt werden. Mit einer Schutzhülle kann man dem etwas entgegenwirken. Die Displayränder sind etwas kleiner geworden und die Dicke ist um 0,2 mm auf 7,85 mm gewachsen. Ansonsten ist es erstmal optisch identisch mit seinem Vorgänger. Ich finde es immer noch eines der schönsten und qualitativsten Smartphones auf dem Markt. Das optisch auffälligste Element des iPhone 14 Pro ist die nach unten verschobene und kleiner gewordene Notch. Sie nennt sich Dynamic Island. Es ist eine elegante Lösung, den fixen schwarzen Bereich sinnvoll zu nutzen. Schauen wir es uns mal genauer an. Ich öffne ein Lied und anschließend wird es in der Dynamic Island oben angezeigt. Wenn ich jetzt hier gedrückt halte, kann ich vorspulen oder das Lied überspringen. Zusätzlich beginne ich eine Bildschirmaufnahme. Somit werden oben zwei Anwendungen gleichzeitig angezeigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch einen Timer setze, verschwindet dafür die Bildschirmaufnahme aus der Dynamic Island, da es nur Platz für zwei Anwendungen gleichzeitig gibt. Hier entscheidet das System automatisch. Aber ich würde gerne selbst entscheiden, welche Anwendung weiterhin zu sehen ist. Wenn ich zum Beispiel die Musikspielende App öffnen möchte, ist es ohne Umwege direkt erreichbar. Beim Schauen eines Videos mit dem standardmäßigen 16 zu 9 Seitenverhältnis stört die Aussparung nicht, außer man zoomt in den Vollbildmodus. Euch sollte aufgefallen sein, dass beim Videoschauen die anderen Anwendungen in der Dynamic Island nicht zu sehen sind. Das macht Sinn, ich würde mir trotzdem Einstellmöglichkeiten wünschen, um zum Beispiel den Timer immer zu sehen. Dennoch finde ich die Dynamic Island sehr nützlich. Eine Neuheit, von der alle Kameras profitieren, ist die Photonic Engine. Sie baut auf der Deep Fusion Technologie auf und ermöglicht durch computergestützte Fotografie bessere Fotos bei wenig Licht. Schauen wir uns mal die Kameras im Einzelnen an. Hier seht ihr eine Übersicht der Veränderungen gegenüber dem iPhone 13 Pro in blauer Farbe. Für die Hauptkamera haben wir 48 statt 12 Megapixel. Das heißt theoretisch mehr Details bei Aufnahmen, aber dafür deutlich mehr Speicherbedarf. Die Pixelgröße hat sich von 1,9 auf 1,22 Mikrometer verkleinert. Das ist erstmal schlecht, da weniger Licht einfangen, aber standardmäßig werden 4 Pixel zu einem Quad-Pixel gruppiert. Damit hat ein Quad-Pixel eine Größe von 2,44 Mikrometer und ein Foto hat dann 12 statt 48 Megapixel. Daraus resultiert mehr Lichteinfang und geringerer Speicherbedarf. Aufnahmen mit 48 Megapixel sind trotzdem im ProRAW-Format möglich. Insgesamt ist der Sensor um 65% größer geworden, was als positiv zu bewerten ist. Der Blendenwert hat sich von 1,5 auf 1,78 vergrößert. Das ist schlecht, da weniger Licht einfangen. Die Brennweite hat sich von 26 auf 24 mm verkleinert. Dadurch passt etwas mehr auf das Bild, zum Beispiel bei Gruppenfotos. Außerdem gibt es jetzt die zweite Generation der optischen Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung. Das hilft, um schärfere Bilder zu machen. Die Hauptkamera, das ist die mit dem einfachen Zoom, macht gute Fotos. Hier ein paar Beispiele. Der zweifache Zoom der Hauptkamera hat sich zu meiner Lieblingskamera entwickelt und eignet sich echt gut für Porträtaufnahmen, wie zum Beispiel hier zu sehen. Damit ist man zum Objekt weder zu nah noch zu fern. Bei der 12 Megapixel Ultra Weitwinkelkamera hat sich die Pixelgröße von 1 auf 1,4 Mikrometer vergrößert. Das ist fast eine Verdopplung der Sensorfläche und bedeutet deutlich mehr Lichteinfang. Der Blendenwert hat sich von 1,8 auf 2,2 vergrößert. Das ist schlecht, da weniger Lichteinfang. Dennoch dürfte die größere Sensorfläche das mehr als genug wettmachen. Insgesamt sind sehr schöne Fotos, darunter auch Makroaufnahmen, möglich. Die Telekamera hat sich nicht verändert, aber durch die Photonic Engine macht auch sie theoretisch bessere Fotos. Die 12 Megapixel Frontkamera mit 23 mm Brennweite erhält eine größere Blende, das heißt f1.9 anstatt f2.2. Das ist gut, da mehr Licht einfangen. Außerdem ist jetzt ein Autofokus vorhanden. Damit sehen Selfies immer scharf aus. Kommen wir zu den Videoaufnahmen. Neu ist jetzt ein Action Mode, der stark verwackelte Aufnahmen stabilisiert. 
Dafür muss euer Aufnahmebereich verkleinert werden. Deshalb wird beim Action Mode automatisch auf die Ultra Weitwinkelkamera mit 0,5 fach Zoom gewechselt. Das heißt, es wird rausgezoomt, um den Aufnahmebereich wieder zu vergrößern. Dadurch wird aber auf eine schlechtere Kamera gewechselt. Deshalb empfehle ich den einfach Zoom auszuwählen. Die Technik hinter dem Action Mode ist nicht neu, sondern existiert in einer abgeschwächten Form standardmäßig in euren Kameraeinstellungen und nennt sich verbesserte Stabilisierung. Dadurch erhaltet ihr ebenfalls einen kleineren Aufnahmebereich, der nicht wirklich ins Gewicht fällt und deutlich größer ist als beim Action Mode. Jetzt seht ihr zwei Aufnahmen, wo ich am Laufen bin. Links mit Action Mode und rechts ohne. Also ich sehe da keinen bedeutenden Unterschied, das heißt es braucht viel mehr Action, um überhaupt vom Action Mode zu profitieren. Außerdem solltet ihr wissen, dass mit dem Action Mode keine 4K Videos, sondern maximal 2,8K Videos möglich sind. Jetzt möchte ich euch Videoaufnahmen mit den unterschiedlichen Kameras zeigen. Die aktuelle Aufnahme wurde mit der Ultra Weitwinkelkamera aufgenommen. Ich wechsle dann zur Hauptkamera mit einfachem Zoom. Dann mit zweifachem Zoom. Und zuletzt wechsle ich auf die Telekamera mit dreifachem Zoom. Ja, und das ist die Videoqualität der Frontkamera. Sie hat auch einen größeren Sensor bekommen. Ich meinte größere Blende. Ich bin echt beeindruckt von der Qualität. Seht doch mal selbst. Das Display ist unverändert 6,1 Zoll groß und ist handlicher als die Pro Max Variante. HDR Inhalte können jetzt mit maximal 1600 Nits wiedergegeben werden. Bei starkem Sonnenschein sind jetzt bis zu 2000 Nits möglich, womit immer eine gute Lesbarkeit gewährleistet ist. Neu hinzugekommen ist ein Always On Display. Dadurch wird beim Sperren des iPhones das Display abgedunkelt, sodass euer Hintergrundbild und zum Beispiel die Uhrzeit, Kalendereinträge oder andere Sachen trotzdem noch sichtbar sind. Um Strom zu sparen, wird zusätzlich zum Abdunkeln die Bildwiederholrate auf 1 Hertz runtergefahren. Wenn das iPhone sich zum Beispiel in eurer Hosentasche befindet, wird dies vom Sensor erkannt und somit das Display komplett ausgeschaltet. Außerdem passt sich die Helligkeit des Always-On-Displays dem Umgebungslicht an. In hellen Umgebungen verbraucht es dadurch mehr Strom. Nach meiner Erfahrung beansprucht das OS-On-Display pro Tag ca. 5% des Akkus. Das ist für mich zu viel. Zudem finde ich es zu sehr ablenkend. Für mich bleibt es aus. Nun widmen wir uns dem neuen A16-Chip, der nicht mehr im 5 Nanometer Verfahren hergestellt wird, sondern im 4 Nanometer Verfahren. Im Geekbench-Test werden 1882 Punkte im Single-Core und 5533 Punkte im Multicore erreicht. Kein anderer Smartphone-Chip auf dem Markt erreicht mehr Punkte. Die zwei High-Performance-Kerne verbrauchen im Vergleich zum Vorgänger 20% weniger Energie, die Akkulaufzeit profitiert davon. Die Speicherbandbreite der GPU ist um 50% gewachsen und bietet vor allem bei grafikintensiven Spielen Vorteile. Außerdem enthält der A16-Chip eine neue Display-Engine. Sie ermöglicht 1 Hz Bildwiederholrate, die Always-On-Display-Funktion, eine Displayhelligkeit von 2000 Nits und Anti-Aliasing. Anti-Aliasing, auch Kantenglättung genannt, sorgt für flüssigere Animationen, die zum Beispiel bei der Dynamic Island vorkommen. Als Sicherheitsfeatures gibt es jetzt eine Unfallerkennung, die bei einem Autounfall automatisch den Notruf und eure Notfallkontakte kontaktiert. Dabei wird auch euer Standort weitergeleitet. So etwas finde ich echt sinnvoll und sollte in jedem Smartphone sein. Darüber hinaus gibt es jetzt die Möglichkeit über Satelliten einen Notruf zu senden, falls es keinen Empfang über das Mobilfunknetz gibt. Diese Funktion nennt sich Notruf SOS, ist für zwei Jahre kostenlos, funktioniert nur bei klarem Himmel und ist ab November 2022 erstmal nur in den USA und in Kanada verfügbar. Der Rest der Welt muss leider allein klarkommen. Danke Apple, für dieses Defizit hätte wenigstens der Preis etwas niedriger sein können. Jetzt schauen wir uns kurz die Akkulaufzeit an. Mit einer Akkuladung kommt man gut durch den Tag, das heißt Videos schauen, Fotos und Videos aufnehmen, Kartendienste, Online-Shopping und so weiter. Die Laufzeit entspricht ungefähr dem iPhone 13 Pro. 
Hardware mehr Akkulaufzeit braucht, kann zur Pro Max Variante wechseln. Jetzt kommen wir zum Pro und Contra. Auf der Pro Seite haben wir echt gute Kameras, den schnellsten aber sehr effizienten Smartphone Chip auf dem Markt, ein sehr helles Display, Sicherheitsfeatures die zum Beispiel bei einem Unfall automatisch den Notruf benachrichtigen und ein immer noch sehr schönes Design. Auf der Contra Seite haben wir einen hohen Preis. Die Notruf SOS Funktion ist erstmal nur für die USA und Kanada gedacht. Als Kunde aus Deutschland fühle ich mich benachteiligt. Die Kameras stehen zu sehr hervor. Dadurch wackelt das Smartphone und die Kameras können leicht beschädigt werden. Und zu guter Letzt finde ich 128 GB für eine Pro Variante zu wenig. Pro RAW und 128 GB passen nicht so wirklich zusammen. 256 GB sollten für ein iPhone 14 Pro das Mindeste sein. Ich meine, excuse me, wir haben 2022. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.